హలో ఎవ్రీవాన్ దిస్ ఇస్ యువర్ లెక్కల మాస్టర్ హర గోపాల్ ఈ వీడియోలో క్వాడ్రాడిక్ ఈక్వేషన్ చాప్టర్ లో స్టెప్ ప్రాబ్లమ్స్ లో మోస్ట్ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్ అయిన బోర్డ్ ప్రాబ్లమ్ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాను చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్ ఇది సో మనకి హ్యూజ్ వాటర్ రిసోర్సెస్ అంటే వాటర్ ఎక్కువగా ఎక్కడ కనపడతా ఉంటుంది లైక్ రివర్స్ ఓషన్స్ ఇలాంటి చోట కనపడతా ఉంటుంది సో మనం ఒక చిన్న మేజర్ డిఫరెన్స్ ఒకటి మనం ఇక్కడ ఫస్ట్ అర్థం చేసుకున్న తర్వాత నేను కాన్సెప్ట్ ఏంటని చెప్తాను ఏంటి అంటే లైక్ రివర్స్ కానీ కెనాల్స్ కానీ వీటి చోట వాటర్ ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది అదే పాండ్స్ కానీ లైక్ లేక్స్ కానీ అంటే చెరువులు కానీ సరస్సులు కానీ ఉంటే వాటర్ స్టాండింగ్ వాటర్ ఉంటుంది లైక్ ఇలా సో స్టాండింగ్ వాటర్ ఉన్నప్పుడు వాటర్ ఎక్కడికి కదలకుండా అక్కడే ఉంటుంది కాబట్టి వాటర్కి ఎలాంటి స్పీడ్ ఉండదు ఒకవేళ ఇలాంటి చోట మీరు ఏదైనా ఒక తెప్ప వేసుకుని కూర్చున్నారనుకోండి వాటర్ ఎటు మూవ్ అవుతా అంటే అట్లా మూవ్ అవుతుంది తప్ప ఎక్కడికి కంప్లీట్ గా ట్రావెల్ చేయలేరు బై బికాస్ వాటర్ ఏమి మూవ్ కావట్లేదు కాబట్టి ఒకవేళ మీరు ట్రావెల్ చేయాలంటే ఆ తెప్పని మీరు మూవ్ చేయడము లేకపోతే తెప్ప ప్లేస్ లో చిన్న మోటార్ బోట్ ఉండడము ఉంటే ఆ మోటార్ బోట్ ఎటు తీసుకెళ్తే దాని స్పీడ్ తో మీరు వెళ్తారు కరెక్ట్ కదా అదే ఈ లేక్ ప్లేస్ లో అంటే ఈ సరస్సు ప్లేస్ లో ఒక రివర్ ఉంది అనుకోండి రివర్ లో అంటే వాటర్ ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది సో వాటర్ ఫ్లో అవుతున్న చోట మీరు ఒక తెప్ప వేసుకుని కూర్చున్న అంటే స్పీడ్ ఏమీ లేకుండా ఒకటి జస్ట్ అట్లా వేసి కూర్చున్న వాటర్ ఎటు తీసుకెళ్తే అటు వెళ్ళిపోతారు మీరు సో ఎందుకంటే వాటర్ కొంచెం స్పీడ్ ఉంటుంది కాబట్టి దాంతో పాటు ట్రావెల్ చేస్తారు ఒకవేళ మీరు కూర్చున్న బోటుకి కూడా స్పీడ్ ఉందనుకోండి హ్యాపీ అది ప్లస్ వాటర్ స్పీడ్ రెండు కలిపి మూవ్ అవుతాం సో ఇలాంటి చోట మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన అతి చిన్న విషయము అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఇలాంటి చోట అంటే ఒక రివర్ ఫ్లో అవుతున్న చోట వాటర్ లేదా స్ట్రీమ్ లేదా ప్రవాహము అంటూ ఉంటాం దానికి కొంచెం స్పీడ్ ఉంటుంది బోటుకి కూడా కొంచెం స్పీడ్ ఉంటుంది వాటర్ ఎటు పోతే మనం అటు వెళ్ళామనుకోండి ప్రవాహంతో పాటు మోతున్నాం వీఆర్ రన్నింగ్ అలాంగ్ విత్ స్ట్రీమ్ ప్రవాహంతో పాటు ట్రావెల్ చేస్తున్నాం అంటున్నాం అలా కాకుండా వాటర్ ఎటు వెళ్తుంటే దానికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో మీరు వెళ్ళారనుకోండి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళారనుకోండి దాన్ని మనం ప్రవాహానికి ఎదురుగా వెళ్ళడము అంటాం సో ఇట్ ఈస్ అగైనిస్ట్ ద స్ట్రీమ్ అని అంటూ ఉంటాం సో ఇలాంటి చోట స్పీడ్ ఎలా ఉంటుంది అన్నదే మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సిచ్యువేషన్ లో వాటర్ స్పీడ్ టెన్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ ఉంది అనుకుంటాం వాటర్ స్పీడ్ టెన్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ ఉంది బోట్ స్పీడ్ అంటే అదొక మోటార్ బోట్ మీరు ఆన్ చేస్తే ఒక నార్మల్ వాటర్ లో బోట్ స్పీడ్ ఐ సే దమ్ థర్టీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ దీని స్పీడ్ ఏమో టెన్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ వాటర్ ఫుల్ అవుతున్నది బోట్ స్పీడ్ ఏమో థర్టీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ సో ఇక్కడ నేను క్లియర్ గా రాస్తున్నాను స్పీడ్ ఆఫ్ వాటర్ లేదా స్పీడ్ ఆఫ్ కరెంట్ స్పీడ్ ఆఫ్ స్ట్రీ లేదా ప్రవాహం యొక్క వేగము ఎలా చెప్పినా ఒకటే సో స్పీడ్ ఆఫ్ స్ట్రీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ స్పీడ్ ఆఫ్ బోట్ వచ్చేసి థర్టీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ ఫైవ్ సో ఇప్పుడు రెండు డైరెక్షన్స్ లో మనం ట్రావెల్ చేయొచ్చు వాటర్ ఎటు వెళ్తూ ఉంటే అటు ట్రావెల్ చేయొచ్చు దీన్నే మనము డౌన్ స్ట్రీమ్ అంటాం అంటే వాటర్ తో పాటు ట్రావెల్ చేస్తే డౌన్ స్ట్రీమ్ అంటాం ప్రవాహంతో పాటు ట్రావెల్ చేయడం అదే ప్రవాహానికి ఎదురుగుండా ట్రావెల్ చేస్తే ఆపోజిట్ ట్రావెల్ చేస్తే మనం అప్ స్ట్రీమ్ అంటాం అంటే ఇట్లా పైకి వెళ్ళడం లాంటిది సో ఇక్కడ డౌన్ స్ట్రీమ్ లో ఉన్నప్పుడు స్పీడ్ ఎంత అప్ స్ట్రీమ్ లో ఉన్నప్పుడు స్పీడ్ ఎంత అంటే వెరీ బేసిక్ థింగ్ అర్థం చేసుకోవడానికి డౌన్ స్ట్రీమ్ లో ఉన్నప్పుడు స్పీడ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే బోట్ స్పీడ్ ప్లస్ వాటర్ స్పీడ్ రెండు కలిపితే మనకి రిజల్టింగ్ స్పీడ్ అవుతుంది సో నేను ఇక్కడ క్లియర్ గా స్పీడ్ అలాంగ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ అని రాస్తున్నాను సో ఇక్కడ నేను బ్రాకెట్ లో క్లియర్ గా రాస్తున్నాను బీ ప్లస్ ఎస్ అని బి అంటే బోట్ ఎస్ అంటే స్ట్రీ సో ఇవి రెండు కలిపితే వచ్చే స్పీడే మనకి రిజల్టింగ్ స్పీడ్ అలాంగ్ విత్ డౌన్ స్ట్రీమ్ సో నేనేం రాస్తున్నాను అక్కడ టెన్ ఇక్కడ థర్టీ కాబట్టి థర్టీ ప్లస్ టెన్ ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ అంటే ఒకవేళ మీరు నీటితో పాటు ట్రావెల్ చేస్తే ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ స్పీడ్ తో ట్రావెల్ చేస్తారు అని ఒకవేళ మీరు ప్రవాహానికి స్ట్రీమ్ కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళాలంటే ఖచ్చితంగా స్పీడ్ ఆఫ్ స్ట్రీమ్ కంటే బోట్ స్పీడ్ ఎక్కువగా ఉండాలి సో ఇప్పుడు ఇలా వెళ్ళాలి అంటే ఇదేమో టెన్ కిలోమీటర్స్ ఇదేమో థర్టీ కిలోమీటర్స్ అంటే డిఫరెన్స్ ఆఫ్ దీస్ టూ డిఫరెన్స్ కూడా కాదు బోట్ స్పీడ్ మైనస్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ తీసుకుంటే ఏదైతే రిజల్ట్ వస్తుందో దాన్నే మనం రిజల్టింగ్ స్పీడ్ అలాంగ్ విత్ అప్
సో ఇక్కడ కొన్నిసార్లు బోట్ స్పీడ్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ రెండు ఇవ్వరు రెండు టూ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఇస్తారు లైక్ డిస్టెన్స్ ఇస్తారు ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనకి లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ లో ఉన్నాయి ప్రస్తుతానికి నేను క్వాడ్రాడిక్ ఈక్వేషన్స్ వర్గ సమీకరణాల్లో ఉండే ఒక రెండు ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఏదో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఖచ్చితంగా ఇస్తారు అంటే స్పీడ్ ఆఫ్ బోట్ అన్నా ఇస్తారు లేదా స్పీడ్ ఆఫ్ కరెంట్ అన్నా ఇస్తారు సో ఒక ప్రాబ్లం ఇక్కడ నేను స్క్రీన్ మీద చూపిస్తున్నాను చూడండి స్పీడ్ ఆఫ్ వాటర్ ఫ్లోయింగ్ ఈస్ త్రీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ బోట్ స్పీడ్ ఇవ్వలేదు ట్వంటీ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ అప్ స్ట్రీమ్ అండ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ ట్రావెల్ చేయడానికి టోటల్ గా సిక్స్ అవర్స్ టైం పట్టింది అయితే బోట్ స్పీడ్ ఎంత అని అడిగారు సో బోట్ స్పీడ్ ఇవ్వలేదు కానీ వాటర్ స్పీడ్ ఏమో త్రీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ ఇచ్చారు టోటల్ డిస్టెన్స్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ ఇట్లా డౌన్ స్ట్రీమ్ వెళ్ళి మళ్ళీ రిటర్న్ రావడానికి సిక్స్ అవర్స్ టైం పట్టింది అని అంటున్నారు సో ఇప్పుడు నేను క్లియర్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ రాసుకుంటున్నాను అంటే స్పీడ్ ఆఫ్ వాటర్ లేదా స్పీడ్ ఆఫ్ కరెంట్ లేదా స్పీడ్ ఆఫ్ స్ట్రీమ్ త్రీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ డిస్టెన్స్ ట్వంటీ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ ఇవి రెండు గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫైన్ స్పీడ్ ఆఫ్ బోట్ కనుక్కోమన్నారు మనకి తెలీదు అది తీసుకున్న తర్వాత మనం ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ చేస్తాం కాబట్టి లెట్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ బోట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అని తీసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఈ మూడు ఇన్ఫర్మేషన్స్ తో మనకి ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ చేయడం కుదరదు మనకి ఖచ్చితంగా అప్ స్ట్రీమ్ అండ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ లో స్పీడ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఖచ్చితంగా తెలియాలి నేను క్లియర్ గా రాస్తున్నాను స్పీడ్ అలాంగ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ ఇలా వాటర్ తో పాటు ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు నేనేమన్నాను ఈ రెండింటి యొక్క స్పీడ్స్ కలిపితే వచ్చేదే రిజల్టింగ్ స్పీడ్ అన్నాను సో స్పీడ్ అలాంగ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బ్రాకెట్ లో బి ప్లస్ ఎస్ అని పెడుతున్నాను బోట్ ప్లస్ స్ట్రీమ్ సో బోట్ మనకు తెలియదు ఎక్స్ అనుకుందాం బట్ స్ట్రీమ్ కి త్రీ కిలోమీటర్స్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్స్ ఫైన్ బాగా ఉంది దాని కింద స్పీడ్ అలాంగ్ అప్ స్ట్రీమ్ అన్నారు స్పీడ్ అలాంగ్ అప్ స్ట్రీమ్ దగ్గర జాగ్రత్తగా ఉండండి బోట్ లో నుంచి స్ట్రీమ్ స్పీడ్ తీసేయాలి బోట్ మైనస్ స్ట్రీమ్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ సో డౌన్ స్ట్రీమ్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ అప్ స్ట్రీమ్ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ డిస్టెన్స్ ఏమో ట్వంటీ ఫోర్ గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ ఈస్ the total time taken to travel downstream as well as upstream ante kindiki velli water tho padu kindiki velli malli pai ki raavadanuko ledante first pai ki vachina tarvata kindiki povadanuko whatever it is so total time ichindi 6 hours ichcharu so ipudu nenu em rasukuntunnanu clear ga 24 is the distance divided by x plus 3 24 anedi distance x plus 3 anedi speed along downstream so what is this 24 by x plus 3 టైమ్ టేకన్ టు ట్రావెల్ డౌన్ స్ట్రీమ్ అంటే కిందికి వెళ్ళడానికి టైం ట్వంటీ ఫోర్ బై ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ట్వంటీ ఫోర్ బై ఎక్స్ మైనస్ త్రీ మళ్ళీ ట్వంటీ ఫోర్ డిస్టెన్స్ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఏంటి స్పీడ్ అలాంగ్ అప్ స్ట్రీమ్ సో డౌన్ స్ట్రీమ్ లో ట్రావెల్ చేయడానికి ప్లస్ అప్ స్ట్రీమ్ లో ట్రావెల్ చేయడానికి కలిపితే టోటల్ టైం సిక్స్ అవర్స్ సో ఇక్కడ ఎలాంటి డౌట్ పెట్టుకోకుండా మీరు ఇది అర్థం చేసుకోగలిగితే ఇక్కడ ఎవ్రీ టర్మ్ వాట్ ఈస్ ట్వంటీ ఫోర్ వాట్ ఈస్ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ వాట్ ఈస్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ వాట్ ఈస్ సిక్స్ వై ఆర్ ప్లేసింగ్ ప్లస్ ఇవన్నీ క్లియర్ గా అర్థమైతే ఈ ప్రాబ్లమ్ చేయడం పెద్ద కష్టం ఏం కాదు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇదేముంది ట్వంటీ ఫోర్ జస్ట్ కామన్ తీసాను వన్ బై ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ వస్తుంది ఈ సిక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ ని సింప్లిఫై చేస్తుంది అంటే సిక్స్ వన్ జార్ సిక్స్ ఫోర్ జార్ అవుతుంది మనకి మిగిలింది ఫోర్ ఇది ఎల్సిఎం చేస్తే ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ అవుతుంది బైన ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ అంటే మైనస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ క్యాన్సిల్ అవుతాయి సో యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ టూ ఎక్స్ ఇంటూ ఫోర్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ నైన్ సో ట్రాన్స్పోర్స్ చేస్తే మీకు ఎయిట్ ఎక్స్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ నైన్ అవుతుంది దీన్ని ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాను ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎయిట్ ఎక్స్ మైనస్ నైన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అవుతుంది సో మీరు జస్ట్ ఫ్యాక్టరైజ్ మెథడ్ లో చేస్తే ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ నైన్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ నైన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో సో కామన్ తీస్తే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ నైన్ మైనస్ వన్ వస్తుంది సో ఆస్ వీ డిస్కస్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ వీడియో స్పీడ్ ఎప్పుడు నెగిటివ్ గా ఉండదు కాబట్టి ఈ రెండు వాల్యూస్ లో మనకి మైనస్ వన్ అనేది నాట్ కన్సిడరబుల్ మనం కన్సిడర్ చేయలేము సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నైన్ ఈస్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ వాట్ ఈస్ ఎక్స్ స్పీడ్ ఆఫ్
ఇంతకుముందు దాంట్లో మనకి స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఇచ్చారు బట్ ఇక్కడ బోట్ స్పీడ్ ఇచ్చారు కాబట్టి సో క్లియర్ గా బోట్ స్పీడ్ ఎయిటీన్ అనుకుంటాం స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఎక్స్ అనుకుంటాం డౌన్ స్ట్రీమ్ ఏమవుతుంది ఎయిటీన్ ప్లస్ ఎక్స్ అవుతుంది అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ వచ్చేసి ఎయిటీన్ మైనస్ ఎక్స్ అవుతుంది సో మనకి సింపుల్ గా ట్వంటీ ఫోర్ బై ఎయిటీన్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ బై ఎయిటీన్ ప్లస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఇక్కడ ఎందుకు మైనస్ తీసుకున్నాం ఈ ప్రాబ్లమ్ లో ఎందుకు ప్లస్ తీసుకున్నాం అంటే ఇక్కడ టోటల్ టైం సిక్స్ అవర్స్ అన్నారు ఇక్కడ టైం డిఫరెన్స్ వన్ అవర్ అన్నారు కాబట్టి క్లియర్ గా ఎలా తీసుకున్నాం ఇంకా దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకోవడం ఇట్స్ అన్ మెకానికల్ థింగ్ మీ అందరికీ అర్థం అవుతుంది సో మై డే చిల్డ్రన్ ఇది వెరీ క్లియర్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్ కూడా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్ మనకి లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ లో కూడా ఉంది సో అది ఆ టాపిక్ వచ్చినప్పుడు నేను డిస్కస్ చేస్తాను హోప్ ఇది అందరికీ అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి ఈ ప్రాబ్లమ్ ఎస్పెషల్లీ సో విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో విత్ అనదర్ టాపిక్ అంటిల్ దెన్ టేక్ బై బై యువర్స్ లెక్కల మాస్టర్